Hello everyone, uh, welcome back guys, so hope that you're doing fine today. Друзі, усіх вітаю, рада усіх знову бачити. У нас сьогодні другий день інтенсиву. Перш за все, так, вітаю вас із Днем Незалежності. У нас сьогодні такий трошки святковий ефір е, в, разом із святом. Е, так, друзі, ми сьогодні з вами продовжуємо говорити про ЗНО, взагалі про те, чому потрібно вивчати, звісно ж, англійську, не лише для іспиту. So today the, today the topic of our lesson is language of the world. So we are going to discuss some aspects um, of everyday life and your future where English will be useful to you. Е, ну і звісно, друзі, перш за все хочу вам нагадати ще раз, що е, за посиланням, е, яке з'явиться у нас в чаті, ви можете перейти на наш сайт, забрати безкоштовний додатковий матеріал, так, це подарунок е, від нас вам. Е, сьогодні це матеріал про те, як можна тренувати е, своє сприйняття англійської мови на слух, так, у вас там буде такий непоганий список різних-різних е, сервісів, так, які, за допомогою яких можна тренуватися і слухати щось цікаве, не обов'язково лише е, тестові якісь завдання, але й просто те, що може бути цікаво слухати щодня. Тому переходьте зараз на сайт, е, можете забрати е, цей подаруночок після реєстрації, е, і, ну і також не забувайте про те, що подарунок вчорашнього дня ви теж можете там забрати, якщо ще не встигли це зробити. Героям слава! Ого, аж з Данії, це круто! Друзі, бачу, що з багатьох різних міст приєдналися. Ну, ми сьогодні з вами говоримо про, говоримо про language of the world. І я думаю, якраз дуже доречно так, обмінятися тим, хто звідки дивиться так нас. Окей, friends, so first of all, I will ask you to finish the sentence. Today I'm feeling. Today I'm feeling. Tell me, please, how are you feeling today? So, how are you feeling today? Today I'm feeling, I'm feeling great today because uh, honestly, uh, Independence Day is one of my favorite holidays. So I think that I'm feeling great today. Uh-huh, can't complain. Uh -huh. No, it's fine. Join us, you're not late. So excited to learn English, that's good. Okay, I'm feeling good. A bit exhausted, but thrilled. I'm feeling satisfied. Okay, that's great. Uh, yeah, so many different positive emotions. I'm feeling proud. Yeah, yeah, today is the day to be, to be proud. Yeah, to feel proud. Okay, great. Thank you, thank you for sharing your emotions, guys. Today I'm feeling good because I will walk with my friends in the evening. Uh-huh, okay, yeah, don't forget about spending some time um, outside. Uh -huh. Proud and elated. Not elation, but elated, if you're talking about your feeling. Uh-huh, okay, great, guys, thank you. So, really good to know that you are, you are feeling great, that you are feeling proud today or happy. That's really good to know, thank you. So now, friends, Before we move to the exam tasks, to some mock um, tests, let's talk about the following. Let's talk about professions. Сьогодні ми з вами, друзі, будемо говорити про професії, про те, як взагалі англійська пов'язана із світом професійним. Тому зараз ми з вами спочатку зробимо такий невеличкий знову мозковий штурм і подумаємо, які професії потребують знання англійської мови. Тому, друзі, переходимо за QR-кодом або переходимо на сайт menti.com за кодом восьмизначним, який написаний на екрані. Можете приєднатися за QR-кодом. В кого немає можливості технічної зараз перемкнутися на менті, можете писати свої відповіді у чат, звісно ж. Угу. Так, друзі, я перемикаюся на наше опитування. І ми будемо дивитися, хто ж до нас вже доєднався. Доєднуємося. Угу. Так, давайте я перемкнуся і подивимося, які професії, на вашу думку, потребують знання англійської мови.
Угу. Так, вчитель. Окей, вчитель. Перекладач, вчитель. Добре. Так, які ще варіанти? Так, ті, хто працює в менті, можете писати декілька пропозицій, декілька варіантів. Угу. Так, ага. Друзі, в кого не вийшло, перший раз спробуйте ще раз зайти. Окей, okay, completely any profession uh, requires English. Ага, окей, okay, you're right. Interesting thought. So, teacher, IT specialist, по факту всі. Окей, okay, every profession, рекрутер. Uh, minister of foreign affairs, all right, yeah, I like the attitude. Business industry, окей, okay, great. Accountant, politician, what do, else do we have? English tutor or teacher, nice. Programmist, project manager. Mm -hmm. Okay, any other professions that require English in IT sphere? Mm -hmm. Yes. Lawyer, we will spell it with W, lawyer. Okay, nice. Thank you, thank you very much. Pilot, uh, так, правильно. Окей, uh -huh. okay, politician, так, дуже багато хто пише. Politician, teacher. Uh -huh. І бачу, що IT теж пише багато хто. English журналіст, так. Tour agent. Mm -hmm. Agreed. Окей, окей, thank you very much for your answers, guys. Awesome. So, yes, you are absolutely right that these professions that you've named, they require English. And in fact, well, most of the professions require English, right? In the modern society, if we're talking about um, modern life, of course, a lot of professions require English. Але, ну, я так зібрала для вас такий найбільш поширений список тих професій, які дійсно вимагають англійської, ви маєте абсолютно рацію, що, по-перше, англійська може знадобитися журналістам, особливо, якщо це е, журналісти, які працюють із закордонними джерелами, так, IT-спеціалістам, маркетологам, графічним дизайнерам, копірайтерам, е, фахівцям з, у роботі з клієнтами, це теж, насправді, дуже важливо, різноманітні сервісні центри, центри технічної допомоги дуже часто вимагають саме англійську мову, менеджерам проєктів, That's right. Перекладачам і викладачам, звісно ж. Але, друзі, тут ще є один такий момент, е, ну, на якому ви також, теж, також наголосили, і це дуже правильно, що, в принципі, більшості професій зараз потрібна англійська, а тим більше у нашій ситуації, коли у нас був прийнятий законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Е, це такий законопроєкт, в якому передбачено, що англійська мова носить особливий статус. Ем, так, і він, цей законопроєкт, значно збільшує список професій, для яких знання англійської стане важливою вимогою. Ну, по-перше, е, в нас е, в майбутньому е, будуть вимагати англійську мову, знання англійської мови від поліцейських, працівників екстрених служб, е, тих, які в першу чергу реагують на якісь звернення, податківців, працівників митниці, працівників транспорту і деяких військових службовців, якщо це військовослужбовці, які на контракті. Е, тому ну, це важливо пам'ятати про те, що, в принципі, розширяється ось цей список е, професій, які вимагають англійської на майбутнє, е, і тому ви можете, в принципі, собі на перспективу вже розглядати. У вашій професії, яку ви плануєте опанувати, потрібна буде англійська? Е, точніше, навіть не так, запитання не в тому. Потрібна буде вона Дуже сильно, чи можливо так? Ну, в деяких ситуаціях, лише в деяких моментах. Ну і також, друзі, англійською будуть дублюватися оголошення в транспорті, анонси подій та концертів. Ем, тому так, тому ось такі у нас вимоги за цим законопроєктом. Стосовно е, кінотеатрів і фільмів, е, цю, е, цю поправку змінили і не буде такого, що зовсім не буде українського перекладу. Ні, все залишається так, як є. Але ось в цих сферах зміни будуть в майбутньому. Тому маємо, звісно, з вами на це зважати. So, friends, now let's talk about professions uh, in the aspect of ZNO, NMT. Today we are going to work with some listening tasks. And the first one will be to listen to the description of three unusual jobs in Australia and choose the correct answers. So this is the recording of three different short descriptions. And you have three questions. 
Це м, такий тип завдань, який зустрічається в ЗНО в частині аудіювання, саме в першій частині, так, в першому завданні аудіювання, коли у вас є коротенькі записи і стосовно кожного треба обрати якусь одну правильну відповідь. Так? Е, взагалі в такому, ЗНО, в такому завданні ЗНО Цих запитань їх не три, а шість. Так, в першому завданні ми зробимо таку трошки скорочену версію, щоб ще встигнути зробити інші завдання, спробувати. Отже, перед тим, як ви виконуєте аудіювання, ви обов'язково маєте проглянути запитання. Вам для цього дається трошки часу перед самим записом. Ви можете їх прочитати, подумати приблизно, які можуть бути ключові слова в таких записах, про що будуть розповідати, так, подивитись на варіанти відповіді, подумати, як ця відповідь може бути подана у записі, якось по-іншому сформульована, тому що точно так само, як вона записана в завданні, вона вам не буде проговорена в аудіюванні, вона буде якось перефразована. Тому зараз, друзі, швиденько давайте проглянемо завдання. У нас є три запитання. І будемо слухати. Угу, так, тобто ви можете, в принципі, припустити, про що будуть записи, тому що у вас є назви трьох професій. Так, у вас є an outback adventurer, park ranger and wildlife caretaker. Тобто ви, в принципі, можете припустити вже, про що ж будуть розповідати. Е, тому, друзі, зараз дуже уважненько слухаємо. Слухаємо ми двічі запис, тому якщо в перший раз щось пропустили, без паніки, зможемо послухати ще раз. So, let's listen. Once again, the organization which promotes Australia, Tourism Australia, is advertising the best job in the world. If you think one of these is your dream job, you have to make a 30-second video explaining why you are the best person for the role. But be warned, thousands of people will be competing for each post. The job of Outback Adventurer is for someone with a passion for outdoor life. And in the Northern Territory, there are plenty of wide open spaces. The job is for someone to find out the best adventures and jobs for young people on working holidays. You'd be getting close to wildlife, sleeping under the stars in a bush camp and flying over stunningly beautiful landscape in a hot air balloon. Your duties will include getting to know about Aboriginal culture and eating traditional bush foods, maybe including the famous witchetty grubs, insect larva. Like the idea of 200 days of sunshine every year? Job number two is a park ranger in tropical Queensland. It's a wonderful state with ancient rainforests, the world's largest sand island, and the awesome Great Barrier Reef. Here, your duties would include protecting and promoting native plants and animals, spectacular waterfalls, dinosaur fossils, untouched beaches, and indigenous culture. You'd get paid to patrol the beaches of Lizard Island, and live a life most people can only dream about. Another island job is as wildlife caretaker on Kangaroo Island in South Australia. If you love all kinds of animals, this is the job for you. The advert says you'll be able to talk to wallabies, a kind of small kangaroo, play with dolphins, cuddle koalas, and sunbathe with seals on the unspoilt beach at Seal Bay. You would get about the island on foot, by bicycle, kayak or boat, taking photos and leaving only footprints. There is one potential drawback, though. You'd need to be pretty brave since you might come face to face with great white sharks. Okay, friends, now we will listen to the recording once again, so you will be able to remember the answers. А поки що, друзі, у нас в чаті вже є голосувалка для першого, для першого запитання, тому можете обирати свою відповідь, поки ми слухаємо вдруге. Once again, the organization which promotes Australia, Tourism Australia, is advertising the best job in the world. 
If you think one of these is your dream job, you have to make a 30 second video explaining why you are the best person for the role. But be warned, thousands of people will be competing for each post. The job of Outback Adventurer is for someone with a passion for outdoor life. And in the Northern Territory, there are plenty of wide open spaces. The job is for someone to find out the best adventures and jobs for young people on working holidays. You'd be getting close to wildlife, sleeping under the stars in a bush camp, and flying over stunningly beautiful landscape in a hot air balloon. Your duties will include getting to know about Aboriginal culture and eating traditional bush foods, maybe including the famous witchetty grubs, insect larva. Like the idea of 200 days of sunshine every year? Job number two is a park ranger in tropical Queensland. It's a wonderful state with ancient rainforests, the world's largest sand island, and the awesome Great Barrier Reef. Here, your duties would include protecting and promoting native plants and animals, spectacular waterfalls, dinosaur fossils, untouched beaches, and indigenous culture. You'd get paid to patrol the beaches of Lizard Island, and live a life most people can only dream about. Another island job is as wildlife caretaker on Kangaroo Island in South Australia. If you love all kinds of animals, this is the job for you. The advert says you'll be able to talk to wallabies, a kind of small kangaroo, play with dolphins, cuddle koalas, and sunbathe with seals on the unspoilt beach at Seal Bay. You would get about the island on foot, by bicycle, kayak or boat, taking photos and leaving only footprints. There is one potential drawback, though. You'd need to be pretty brave since you might come face to face with great white sharks. Так, друзі, отже, прослухали ми три записи. Зараз можемо проголосувати у чаті стосовно першого запитання. Which activity was not mentioned as an, uh, in uh, an Outback Adventurer description? Так. Угу. Окей. Так, і якщо ми будемо перевіряти, то ми подивимося, що дійсно відповідь B, вона не була згадана, так, ця... Це, цей обов'язок, так, це заняття не було згадано взагалі у записі. Говорилося про ем, те, що треба бу- буде жити ем, under the stars, in, camp- in a camping, ем, але не було згадано про те, що треба буде проводити якісь розкопки, так, dig out some fossils. Але було вказано ще також про що? Про hot air balloon. Тобто треба буде подорожувати на е, повітряній кулі. Взагалі, особливість така ось цих ем, записів коротких, так, цього завдання в тому, що усі варіанти можливі будуть в тому чи іншому контексті згадані у записі. Але ваше завдання – обрати той е, варіант, ту відповідь, яка буде стосуватися саме запитання. Тому зараз думаємо, друзі, про друге запитання. В чаті також з'явиться голосувалка на «Park Rangers Responsibility is» і у вас буде можливість обрати, які ж у нього ж там... Е, яка його відповідальність головна у цього ренджера в парку? Угу. Так, зараз чекаємо на е, опитування і обираємо відповідь до другого запитання. Park Rangers Responsibility is digging out dinosaur fossils, studying the Great Barrier Reef, or guarding the lizard island. Угу. Так, друзі, обираємо. What is his or her main responsibility? Угу. Так, знову, усі три, е, усіх трьох відповідях є щось таке, що було згадано у записі, так? Але тут все залежить від контексту. В якому ж контексті було згадано кожну е, ось цю відповідь, кожен вираз у відповіді? Це важливо. Ага. 
Окей, так, друзі, хто ще не проголосував, голосуємо, обираємо. So what is Park Ranger's main responsibility? Окей. Thank you very much for your answers. Thank you, friends. So, the main responsibility of park ranger is mm -hmm. Okay, yeah, so I can see that most of you are uh, are choosing the correct answer. Well done, friends. So, let's check. Shall we? Let's take a look. Uh, yeah, so the second question has the answer C. Yes, guarding the lizard island. Але і dinosaur fossils, і the Great Barrier Reef, вони теж були згадані, так, у записі, просто в іншому контексті. Не треба викопувати там рештки динозаврів, їх треба protect, охороняти на цьому острові. Не треба досліджувати великий бар'єрний риф, а просто можна насолодитись, тому що він там поруч знаходиться. Але треба е, охороняти якраз patrolling, там просто інше слово вжити, так, patrolling the lizard island. Окей, okay, and the third one, the disadvantage of a wildlife caretaker's job is... Так, тепер проголосуємо за третє. The disadvantage of a wildlife caretaker's job is a risk of coming across dangerous animals, life in a, in a rainforest, or traveling around only on foot. Mm -hmm. Так, друзі, обираємо також правильну відповідь. Mm -hmm. The disadvantage of a wildlife caretaker's job is... What is the disadvantage of this job? Mm -hmm. Okay, so... What will be your answer? Так, друзі, хто ще не проголосував, обираємо відповідь до третього запитання. The disadvantage of wildlife caretaker's job is. What is the disadvantage? Mm -hmm. Okay, thank you very much. Yes, again, most of your answers are correct. That's awesome. Yeah, but let's talk about the answers uh, in a moment. Uh -huh. Okay, great. So yes, it's A, a risk of coming across dangerous animals. Саме останнє речення у цьому записі говорить про те, що але остерігайтеся зустрічі with a big white shark, так? Um, Стосовно Rainforest, він там теж був згаданий, так, тропічний ліс. Але не було згадано про те, що треба буде в ньому жити. Просто ви будете, um, ну, часто в Rainforest, так, в тропічному лісі, будете оточені ним, але не було сказано про те, що м, обов'язково там треба жити. І так само про traveling around only on foot не було сказано. On foot, пішки, цей спосіб пересування був згаданий, але окрім нього, наприклад, був ще згаданий велосипед. Тому не лише пішки треба пересуватися. Pretty clear. Yeah, so... Um... In these tasks, uh, well, it's important to remember that there are distractors. If you remember this, then you will be able to do this task successfully. Так? Тому треба пам'ятати про те, що ось в аудіюванні існують ось ці дистрактори. Це такі якісь вирази, слова, які вас відволікають від правильної відповіді. Ви їх чуєте, ви бачите можливий подібний варіант у відповіді, і ви думаєте, що це правильна відповідь. А насправді слово або вираз вжити в іншому контексті. І тут треба бути дуже-дуже уважними. Окей, okay, friends, now we are going to listen to a longer text, to a longer report. And you will hear a reporter talking about a family of stuntmen. Choose 
t if the statement is true or f if the statement is false. Це ще один вид завдань з аудіювання, які зустрічаються на ЗНО. True або false. Правда, неправда. Ви слухаєте запис і до п'яти речень обираєте, чи це правдиве твердження, чи неправдиве. Знову ж таки, перед тим, як слухати запис, потрібно прочитати усі усі речення, які у вас є. Тому читаємо швиденько і будемо слухати про цілу, цілу сім'ю каскадерів. Okay, so again, we are going to listen to the recording twice. So if you've missed something, you may uh, listen to it for the second time and maybe you will, you will be able to, to get this information. Цього разу, друзі, я вас попрошу ваші відповіді писати у чат. Тобто ви можете просто писати T або F. And that will be it. Okay, so let's listen. The Scott brothers, Walter, John Clay and Ben, are part of a highly successful stunt family. And they owe their success, so they say, to the oldest brother in the family, Walter. Walter was the one who did it all first, after moving to California to become an actor around 1960. In those days, they were making a lot of westerns, and Walter knew that he could act in these films because he was a real cowboy and had a lot of experience working with horses. He had been raised on a ranch. He started out working as an extra. His size was a big help. He's six foot three. Because a lot of actors, like Clint Eastwood, were very tall. So he was often asked to be their double. After three years, he had made some industry contacts. And it was because of them that his career really began to take off. He started being offered lots of work. He went on to do a lot of TV work, not just westerns, but all kinds of shows, including a police series that was popular at the time. You name it, and he probably worked on it. Walter's brothers, John Clay and Ben, idolized him. They were 16 and 18 years younger than Walter, and all they wanted was to be like him. One year, when he came home for Christmas, Walter gave Ben some of the stunt equipment from a recent action movie Walter had worked on. After that, John Clay and Ben decided that they wanted to follow in their big brother's footsteps, and they both became pretty enthusiastic about being stuntmen. They both wanted to go to Hollywood, but Walter knew that life was very difficult there. He told them not to go anywhere near the place, but they wouldn't take no for an answer. Eventually, in 1978, he decided to let them come and try their luck. But he made them do all kinds of jobs that required hard labor, like roofing houses and building work, before he agreed to help them become stuntmen. He wanted them to have a little bit of a tough time like he'd had. The younger brothers worked as extras for five years before breaking into stunts. But it helped them learn what the business was all about. Nowadays, Walter prefers Western work, while Ben does a bit of everything. John Clay jokes that he is known as the car guy because he does so many car stunts. They do compete with each other for jobs, but if one gets a job and the other doesn't, that's fine by them. They're just happy to think that the job is still in the family. Not all the brothers' challenges have been physical, however. In the 80s, when the younger men were hired to work on a TV program together, their parts turned out to be French-Canadian brother assassins. When they showed up, they were told, You've got a little dialogue, and they were handed a tape of French-Canadian language. They had to study the tape that night to do the dialogue. 
Then John Clay had to jump from roof to roof on ten-story buildings. Although Walter didn't want any of his own children going into the stunt business, he ended up helping two of his daughters and his son Wes to get started. But Walter always reminds his children it's a tough business. He always tells them to get behind the camera, become a director or an assistant director or something, because there's no future in being a stuntman. He keeps telling them to find another way to make a living. Okay, friends, so this was the recording. Now, if you think, if you are sure that you've managed to hear all of the answers, you may send your answers right now in the chat, so T or F. But we are going to listen to it for the second time. So if you've missed something, if you're not sure about the answer, get ready to listen to it for one, once more, right? Okay, so let's listen once again and pay attention to those answers that you've missed. The Scott brothers, Walter, John Clay and Ben, are part of a highly successful stunt family. And they owe their success, so they say, to the oldest brother in the family, Walter. Walter was the one who did it all first, after moving to California to become an actor around 1960. In those days, they were making a lot of westerns, and Walter knew that he could act in these films because he was a real cowboy and had a lot of experience working with horses. He had been raised on a ranch. He started out working as an extra. His size was a big help. He's six foot three, because a lot of actors, like Clint Eastwood, were very tall, so he was often asked to be their double. After three years, he had made some industry contacts, and it was because of them that his career really began to take off he started being offered lots of work. He went on to do a lot of TV work, not just westerns, but all kinds of shows, including a police series that was popular at the time. You name it, and he probably worked on it. Walter's brothers, John Clay and Ben, idolised him. They were 16 and 18 years younger than Walter, and all they wanted was to be like him. One year, when he came home for Christmas, Walter gave Ben some of the stunt equipment from a recent action movie Walter had worked on. After that, John Clay and Ben decided that they wanted to follow in their big brother's footsteps, and they both became pretty enthusiastic about being stuntmen. They both wanted to go to Hollywood, but Walter knew that life was very difficult there. He told them not to go anywhere near the place, but they wouldn't take no for an answer. Eventually, in 1978, he decided to let them come and try their luck. But he made them do all kinds of jobs that required hard labour, like roofing houses and building work, before he agreed to help them become stuntmen. He wanted them to have a little bit of a tough time like he'd had. The younger brothers worked as extras for five years before breaking into stunts. But it helped them learn what the business was all about. Nowadays, Walter prefers Western work, while Ben does a bit of everything. John Clay jokes that he is known as the car guy because he does so many car stunts. They do compete with each other for jobs, but if one gets a job and the other doesn't, that's fine by them. They're just happy to think that the job is still in the family. Not all the brothers' challenges have been physical, however. In the 80s, when the younger men were hired to work on a TV programme together, their parts turned out to be French-Canadian brother assassins. When they showed up, they were told, You've got a little dialogue, and they were handed a tape of French-Canadian language. They had to study the tape that night to do the dialogue. Then John Clay had to jump from roof to roof on ten-storey buildings. Although Walter didn't want any of his own children going into the stunt business, he ended up helping two of his daughters and his son Wes to get started. But Walter always reminds his children it's a tough business. 
He always tells them to get behind the camera, become a director or an assistant director or something, because there's no future in being a stuntman. He keeps telling them to find another way to make a living. Okay, yes. So uh, this was the recording about the family of stuntmen. So you're welcome to send your answers. It's either T if the answer is true, or it's F if the answer is false. Стосовно того, чи слухають на НМТ два рази. По-перше, друзі, на НМТ, яке було у нас в цьому році, в попередньому році НМТ взагалі не було з англійської, на самому НМТ аудіювання не було, але ми про це поговоримо завтра, про цю різницю між ЗНО та НМТ. Але ми з вами поки що готуємося до такого формату універсального. Так? Тобто ви маєте бути готові до того, що може бу- можуть бути зміни у самому тесті наступному році знову. Можуть, наприклад, знову повернути аудіювання, можуть не повернути, але все одно аудіювання треба трохи тренувати. Чи слухають два рази загалом? Так, на тесті також слухають два рази загалом. Запис тому, що потрібно спершу познайомитися із текстом, зрозуміти, про що він, а вже потім обирати відповіді. Друзі, зараз, будь ласка, пишіть свої відповіді у чат, можете просто перелічувати 5 літер. So it's T or F. T, якщо правда, F, якщо неправда. Навіть якщо not sure, навіть якщо ви не впевнені, надсилайте свої відповіді, зараз будемо розбиратися з усім. Угу. So Walter Scott got his first success after he started as an extra in Clint, Clint Eastwood's films. Then Walter Scott played a major role in the success of his young brothers as stuntmen. His younger brother easily became successful stuntman just like their sibling. Uh, in one of the films they had to demonstrate their memory and language skills. Uh, Walter encouraged his children to follow in his footsteps and become stunt performers. Uh-huh. So you're welcome to send your answers. Okay, everyone, thank you very much. Uh-huh. Okay, I can see the answers from Anna, Oksana, Salamia, Yuri, Dmitro. Thank you very much, guys. Uh-huh. Anybody else who would like to answer? Друзья, ну давайте, кто ще хоче написати свої відповіді? Пишемо, давайте я ще трошки зачекаю. Угу. Так, ну, поки ви пишете свої відповіді, можу ще сказати, що на ЗНО, коли проводиться аудіювання, то воно триває максимум, ну, так, десь до 30 хвилин, так? Тобто це у вас три записи, тому що є три завдання в аудіюванні, до 30 хвилин воно відбувається. Кожне завдання, кожен аудіозапис програється двічі між Цими програваннями у вас там є таке оголошення, ви чуєте, так, про те, що now listen again. Тобто ви можете підготуватися і послухати ще раз цей запис. Так. Окей, супер. Бачу ще відповіді. Чудово. Давайте розбиратися. Отже, перше у нас F. It's false. Дивіться, чому це неправда. У записі говориться таке. He had made some industry contracts and it was because of them that his career really began to take off. Не через те, що він знявся у фільмах Клінта Іствуда, а через те, що він підписав декілька контрактів, так? І оці контракти допомогли йому, його кар'єрі так, піти, скажімо так, на злітну смугу. Be- began to take off. Тому перше це у нас F. Так, друге це у нас T. Дивимося, що сказано у тексті. Walter's brothers, John Clay and Ben, idolized him. Це перше, що нам підказує, що він грав таку велику роль, значну роль в їхньому успіху. І далі ми говоримо про те, що Walter gave Ben some of the stunt equipment. Так, навіть він дав йому якесь обладнання каскадерське, так, приладдя. Тому... Звісно ж, він зіграв таку значну велику роль в їхньому успіху. Далі ми у записі ще почуємо, що він їм допомагав, так, коли, вони звернули, коли вони пішли в Голлівуд. Далі, третє. F, that's false. Неправда тому, що the young brothers worked as extras for five years. А хто такі екстрас? А екстрас – це у нас е, актори м, масовки, так? Тобто вони десь там на задньому плані в фільмах спочатку грали 5 років перед тим, як стали каскадерами. І взагалі старший їхній брат їм забороняв спочатку це робити. Він їх змушував виконувати різну таку важку працю, щоб вони зрозуміли, наскільки це нелегкий бізнес. Так, тепер четверте – це у нас ті. 
ті, true, uh, правда, тому що they were handed a tape of French Canadian language, they had to study the tape, так? Вони мали вивчити uh, певну кількість реплік uh, французькою, канадською, ще й до того ж всього, окрім того, що були каскадерами в одному з фільмів. Ну і останнє, це у нас F, неправда. He always tells them to get behind the camera, так? Тобто він їм каже завжди бути де? За камерою, не перед камерою, behind the camera. Because there is no future in being a stuntman. Немає взагалі майбутнього, на його думку, немає майбутнього взагалі в, каскадер, в цій професії каскадера. Тому ось такі у нас відповіді. False, true, false, true. False. Тепер, друзі, таке до вас запитання. Скажіть мені, будь ласка, наскільки добре вдається вам розуміти англійську мову на слух від 1 до 10? Зважаючи на ті записи, які ви тільки що прослухали, зважаючи на ті записи, які ви чули і раніше, наскільки добре вам вдається розуміти англійську мову на слух? Угу. Так, 8, 9, 9, 10, 2, 3, ага, окей, 5, угу, угу, так, дякую, дякую за відповіді. Так, хто ще наскільки оцінює? 5, ага, 7, 3, 4. Ага, зрозуміло. Ну, друзі, дивіться, загалом, що взагалі робити з аудіюванням? І що взагалі робити з цим таким скілом listening, слухання? По-перше, е- найпростіша і найголовніша, насправді, відповідь, що робити і як його тренувати, як покращувати ці навички, це багато слухати. Ми от якраз ось це додатковий матеріал вам подарунковий, який ми сьогодні залишили на сайті, там якраз перелічено багато різних сайтів, на яких можна слухати щось, слухати, слухати і слухати. Так от, чим більше ви будете слухати англійською, тим краще ви будете сприймати е, різну англійську на слух. Тому що важливо ще от такий момент, що треба слухати різних носій мови. Це означає, що треба слухати носіїв з різними е, варіантами мови, з різними діалектами, з різною швидкістю мовлення, так? Тому що все це е, вас е, спонукає до того, що ви починаєте розрізняти е, англійські слова не лише так, як ви, наприклад, завчили їх зі словника чи з перекладача, а так, як вони в живому мовленні звучать. І це вас взагалі готує до, е, до того, що ви можете почути, наприклад, не британський акцент, а шотландський акцент, який я дуже люблю, але він ну, неймовірно відрізняється від, від такого, е, ну, скажімо, не британського акценту, а такого традиційно того, яко, який ми вважаємо британським. Так? Тому слухати різних носіїв мови. Починати, якщо вам важко слухати, починати слухати з нескладних, знайомих для вас тем. Знайомих мається на увазі, що ви раніше вчили словник з цієї теми. Ви, можливо, знайомі із, ну, взагалі, з тематикою якоюсь, вона вам, можливо, цікавіша. І з цього починати слухати, і це мають бути нескладні тексти. Навіть якщо ви почнете слухати якісь, я не знаю, дитячі аудіокнижки, якщо це вам буде ну, достатній рівень, так? будь ласка, починайте з цього, якщо вам дуже-дуже важко. Якщо ж ні, якщо ви розумієте, що ви можете розуміти і більше, слухайте щось трохи складніше. Так, ну, бути готовим до невідомих слів. В цьому немає нічого страшного. Якщо ви почули в аудіозаписі незнайоме якесь слово, це не страшно. Таке стається дуже навіть часто. Е, головне зрозуміти вам, ну, по-перше, навчитися розуміти суть головну так, запису, а вже потім переходити до деталей. Повторювати прослухане тут е, більше так, це допомагає вашій вимові і допомагає ще й запам'ятовуванню слів. Тобто ви не тільки слухаєте, ви ще їх повторюєте, запам'ятовуєте для себе. І ще одна така дуже хороша вправа – це записувати прослухане. Ось ви послухали невеличке речення і спробуйте його записати. Так? Тобто так, як воно було надиктовано. Робіть собі такі невеличкі диктанти і таким чином тренуйтеся, щоб не бути таким, як оцей котик. Е, так, друзі, тепер е, давайте ми зробимо невеличке завдання на читання. Тут у нас всього три невеликих тексти, але вони про дуже цікаві професії. So I will ask you to complete job adverbs, uh, adverbs with the choices A to F. There are three choices you do not need. Тобто це завдання подібне до того, яке ми з вами робили учора. Зараз я вас попрошу прочитати, так швиденько проглянути ці оголошення і поєднати їх із описами вакансій. So let's take a look at the, at the answers. This job is aimed 
aimed at helping lonely people. This job helps reserved people find friends. This job provides assistance to animals. This job requires checking bedroom belongings, so bedroom things. This job requires moving to another place. And this job has to do with wildlife research. І свої відповіді можете також писати у чат, коли завершите е, так, читати, проглядати швидко цей текст. Ці тексти, точніше. Угу. Пам'ятаємо про те, що для себе знаходимо докази того, що ваша відповідь правильна. У тексті, так, шукаємо докази. Так, не забуваємося про те, що три відповіді тут взагалі зайві, вони тут не підходять. Угу. So, as for the adverb as for the adverb one, what do you think is the correct answer? So, adverb number one. Doing house chores is difficult, especially when it is a mansion and you are alone in it. Mm-hmm. Okay, so what do you think is the correct answer to this text? And if this dwelling is located on a remote Caribbean island where the weather is sunny during the whole year and exotic fruit is a common thing in the orchard, all you have to do is to look after the house when the hosts are away for half the year for the salary of 10,000 monthly. Mm -hmm. Ага, друзі, не забуваємо, що тут у нас три, три відповіді, вони тут зайві взагалі. They are extra, they, you do not need them. Так, тут у нас лише е, три е, характеристики нам підійдуть. Угу. Okay, so let's check the first one. So the first one is E. It requires moving to another place, right? It requires moving to another place. Тому що ми говоримо про те, що це помешкання, воно у нас де? На Карибських островах, так? So it requires moving to another place. І вам треба ще й переїхати в цей маєток, тому що за ним треба дивитися, так? Тому, звісно ж, це у нас відповідь і. It requires moving to another place. That is right. Okay, number two. Let's check number two. So penguins. The job requires you to help penguins, right? Uh, to turn them over when they uh, fall uh, on their backs. Yeah, so this is provides assistance to animals. Ми могли б подумати, що тут ще підійде варіант F, але Ну, він такий тут, до речі, теж як дистрактор, він нас відволікає. Але нічого не сказано про те, що треба ще якісь дослідження робити. Можливо, їх треба робити. Але ваше завдання – орієнтуватися лише на текст. Тобто, ваші якісь такі загальні знання поза текстом – це класно, це супер. Але якщо в тексті це не сказано, ви не вибираєте цю відповідь. Так? Тому тут варіант відповіді C. 
provides assistance to animals. Так, і що у нас для третього тексту? Official friends and relatives hiring service. Так, і це у нас варіант A. Is aimed at helping lonely people. Угу. Е, тут не, не сказано про те, що, воно, що цей сервіс допомагає людям знайти друзів, варіант, як в варіанті B, але е, сказано про те, що він просто допомагає самотнім людям начебто створити вигляд, що у них є друзі, і у них є, наприклад, там родичі, які можуть відвідувати якісь свята, якісь заходи для підтримання їхнього статусу, статусу в суспільстві, to maintain their status. Е, тому е, тут е, ну, е, не, те, не те, щоб про пошук друзів, ще й у нас є таке останнє речення. Um, so have, uh, for those who have no time for relationship or are too reserved, це не про те, що воно, вони допомагають цим людям, закритим, замкнутим людям знайти друзі, а просто вони допомагають тим людям, хто занадто замкнений для е, того, щоб взагалі якісь будувати стосунки, в них немає цих стосунків, немає друзів, а от вони можуть там на годинку, на дві вам когось забезпечити, так, ще е, в, в підмогу і показати, що ось у вас є друзі і рідні. Ну, такий доволі цікавий сервіс, специфічний, але тут варіант саме A. Is aimed at helping lonely people. Окей, okay, friends, now, um, тепер давайте, друзі, трошки поговоримо, перемкнемося з роботи на один такий uh, дуже цікавий, дуже популярний аспект в нас, uh, зараз в сучасному нашому українському суспільстві. Скажіть мені, будь ласка, як можна застосувати знання англійської мови у волонтерстві? Якщо ми будемо говорити про волонтерство, це у нас таке доволі поширене, популярне явище, як ви думаєте, як можна застосувати ці знання свої у волонтерстві? Пишіть свої варіанти у чат. Угу. Можливо, ви маєте якийсь такий досвід. Залучаючи гранти, так, так, дійсно, тому що багато грантів, більшість грантів, так, вони закордонні. Угу. Робити запити на ліки за кордоном, так. To encourage international, uh, ага. international investors, ага, or just people, yeah, just simple people. Окей, okay, great. Угу. Окей. Okay. Які ще можуть бути ідеї? Як ще можна застосувати в якихось конкретних ситуаціях? Угу. We can talk about, uh, uh, about war in other countries and countries can give us something useful. Yes, that's right. Так, навчаючи на замці української мови. Окей. Okay. Yes. Uh, that is absolutely correct. Thank you very much for your idea. Зараз, друзі, ми з вами попрацюємо з, ним, з одним невеличким текстом, так заодно дізнаємося про одну таку дуже цікаву uh, волонтерську ініціативу, не українську, так? І uh, разом із цим ми спробуємо з вами зараз потренуватися трошки um, із use of English, але не таким use of English, який зустрічається в ЗНО, а таким, який вам допоможе самим трошки натренувати свій словниковий запас. Отже, тут у нас завдання підібрати якесь одне слово, зазвичай це якесь коротеньке маленьке слово, у кожен із пропусків. Так? Тобто тут ви маєте застосувати свої знання, свої знання англійської і подумати, яке ж тут слово може підійти, підійти у кожен ось цей наш геп. So we are going to read about a 10-year-old volunteer from Japan. Her name is Mirai Shirai. She, I hope that I pronounce her uh, surname correctly. So she arrived Ukraine. Давайте ми подивимося на наш перший ось цей геп, на наш перший пропуск і подумаємо, що ми тут маємо поставити. Arrived Ukraine. Така вправа дуже добре тренує ось це знання мови, так, знання ем, лексики і використання так, якихось доречних, е, доречних слів. Отже, arrived Ukraine. Угу. Так, що ми тут поставимо? Якого одного слова не вистачає? Пишіть свої відповіді у чат, свої варіанти. So, arrived Ukraine. Угу. So, in... Two. Так, які ще будуть ідеї? 
in або to hm. Mm -hmm, mm -hmm. Okay, Dmitro, thank you very much. Yes, uh, yes, it can be a requirement to use English. <laughs> okay, okay, great. To, так, що ми тут обираємо? Перший наш пропуск. Arrived Ukraine. Mm -hmm. Так, друзі, це така доволі поширена помилка насправді. Нам хочеться сказати, що вона прибула до України. To Ukraine. Але насправді ми кажемо arrived in Ukraine. Запам'ятаємо, in з країнами, містами, at з будівлями і якимись подіями. So you arrive in Ukraine in Kyiv, you arrive at the party, you arrive at school. Тому тут ми ставимо in. Окей, okay, далі рухаємося. Her mission is to support Ukrainian children suffered because of the war. So, gap number two. What is the missing word here? Her mission is to support Ukrainian children suffered because of the war. Mm -hmm. Так, якого слова нам не вистачає у цьому реченні? Давайте подумаємо. Her mission is to support Ukrainian children, українських дітей, suffered because of the war. Ага. Uh -huh. mm -hmm. Okay. Which, which as well? No. Uh -uh. No. So the thing is... Mm -hmm. The thing is, with people we use who or that. Але не which. Which ми вживаємо із предметами. Так, із якимись неживими предметами. З людьми ми вживаємо або who або that. Relative pronoun. Так, але не which. Тут у нас може підійти ага, who. Угу. Mm -hmm. Окей, okay, далі. The volunteer from Japan will visit different cities of Ukraine and talk to those childhood was destroyed by the war. Отже, у нас є talk to those, поговорить з тими, talk to those. А далі продовження. Childhood was destroyed by the war. Mm -hmm. Що може бути у нас в третьому пропуску? So talk to those. Mm -hmm. Yes, that is right. Thank you very much, friends. So here again, we need one more relative pronoun. And this relative pronoun... Yes, yes, that's right. Так, ми кажемо, чи є дитинство. Так, ми маємо використати саме е, займенник чи є. І це у нас, звісно ж, whose. Whose childhood, yes, was destroyed by the war. Okay. Great. Number four. In Ushgorod, Mirai Shiraishi uh, met gymnast Alexandra Pascal, who lost her leg last year due to the Russian shelling in Odessa Oblast. So we have uh, gap number four. Due to the Russian shelling in Odessa Oblast. Так, як ви думаєте, яке тут нам слово треба поставити, якого не вистачає? Так, тут, ось цей, тут є якийсь такий сталий вираз, ось цей due. Чогось в ньому не вистачає, так? Угу. Це таке у нас linking, linking phrase, така зв'язна конструкція. Е, угу. Угу. Yes, that is correct. Thank you very much for your answers, friends. Ага. Yes, due to, так, внаслідок або через. Due to the Russian uh, shelling in Odessa Oblast. That is right. The Japanese volunteer said that she immediately decided to help Alexandra and started her drawings on the streets of Osaka. І ми прочитаємо трошки далі, щоб зрозуміти ще краще, що нам треба поставити. Mirai raised $645 for a prothesis for the gymnast. Mm -hmm. So, started. Що вона почала робити з малюнками? Started her drawings on the streets of Osaka. Mm -hmm. Okay. Yes, that is right. Thank you very much. Thank you. 
Yes, there are two answers that are possible here. Yes, that's right. Uh, правильно, друзі, після дії слова start насправді ми можемо вживати як інфінітив, так і герунді. Тому тут насправді обидва варіанти можуть бути, обидва варіанти можливі. Отже, у нас тут started або selling, або to sell her drawings on the streets of Osaka. That is right. And the last one, the Japanese volunteer plans to visit other parts of Ukraine and present children crane-shaped origami. Japanese symbol of peace. Отже, у нас є діє слово present. Present children. Угу. Що ми будемо вживати з діє словом present у значенні як дарувати, так? Угу. So, present children. Crane-shaped origami. So the Japanese volunteer. Ага. Так, так, друзі, тут я хочу вам сказати, що це так, таке не дуже поширене слово, тому що ми зазвичай можемо сказати give, something as a gift, right? Але present, ага, present. Якщо ми будемо говорити про прийменник, який вживається із дієсловом present, так, тобто, начебто ми презентуємо щось комусь, ми е, вживаємо в такому випадку Прийменник with. So, present children with crane-shaped crane origami. Japanese symbol of peace. В цьому випадку origami тут вживається у множині. Так, це форма множини, тому ми не будемо ставити артикль E перед ним, але ми скажемо present with something. Okay, friends, thank you very much for your answers. So, uh, my question to you is, have you ever raised money for something and how did you do it? So, have you ever raised money for something, for some charity, for some uh, volunteer initiatives? How did you do it, if so? So, have you ever had such an experience of raising money uh, for some cause? Online or offline, maybe? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Just put aside some money. Uh -huh. Uh -huh. Okay, yeah, so... Uh, all right, in Monobank. Uh, I see. Right, so you, you just donated, yeah? Donated money. Mm -hmm. Or do you mean that you save money for something else, yeah? Okay, Anna, thank you. Mm -hmm. So, any other um, answers? Maybe you've raised for some money for some, for some charity. Yes, I take part... A charity fair at school. Uh huh. You took part in that. Great. Just donates for my music. Uh huh. Interesting. I raised money for Ukrainian army at the fair. Okay. Nice. Nice. Yes. Fairs uh, can be really, really nice uh, occasions and situations to raise money. That is right. Okay. Thank you very much for your answers, friends. That's really cool. Keep going. That's that's awesome. Mm -hmm. Yes, so friends, um, yeah, we've talked about volunteering and uh, how we can use English in the volunteering sphere, in some volunteering situations. But now, friends, let's also talk about um, English abroad and English in traveling situations. So right now I would like you to play a small game. We will play a game of would you rather. Your task will be to choose one or two. Зараз буде з'являтися у чаті голосувалка, ваше завдання обрати одну із відповідей, яка вам більше подобається. Тому давайте подивимося на перше. Would you rather travel in plus 40 degrees or in minus 10 degrees? Would you rather travel? Обираємо, друзі. Would you rather travel in plus 40 degrees or in minus 10 degrees? Mm 
Mm -hmm. So would you rather travel in, my, in plus 40 degrees or in minus 10? What would be your choice? Okay, all right, thank you. Thank you very much for your answers. Mm -hmm. All right. Thank you. So, what are your voices? Uh -huh. Okay, so most of you picked minus 10 degrees. Так, минус 10 більшість обрали. Добре. Так, ще у нас поки що йде голосування, так? Угу. Uh -huh. Okay, рухаємося далі. Would you rather miss your flight or lose your luggage? Would you rather miss your flight or lose your luggage? Так, що ви берете? Would you rather miss your flight or lose your luggage? Що, на вашу думку, краще чи гірше? Would you rather miss your flight or lose your luggage? Угу, mm окей. -hmm. Okay. Так, друзі, хто ще не проголосував, голосуємо. Отже, would you rather miss your flight or, miss or lose your luggage? Угу. Mm -hmm. Yeah, so most, most of the answers are for the first one. Miss your flight. Okay, I see. Thank you. On, the pl on a plane, would you rather sit next to a crying baby or next to a snoring man? So, on a plane, would you rather sit next to a crying baby or next to a snoring man? What would you pick? So, would you rather sit next to a crying baby or next to a snoring man on a plane? Mm -hmm. Okay, so here are 50-50 answers. Uh, yeah, so uh, there are six answers for the first one and six answers for the second one. Okay, I see it's hard to choose, yeah, when it comes to annoying sounds. Okay, yeah, we are, we are more, yeah, both are terrible, I agree. And the last one, would you travel for 10 hours by bus or for 10 hours by plane? So would you travel, would you rather travel for 10 hours by bus? Or for 10 hours by plane. Mm -hmm. Okay, so plane wins. I can see that plane, for, for now, plane wins. Okay. <laughs> All right. 79% of you are for plane. Mm -hmm. Because it makes some stops off a bus by plane. Uh huh. Okay, okay, I see. Thank you very much, friends, for your answers. So now, uh, what I want us to talk about is just let's just finish a few sentences. І тут ми будемо з вами використовувати якраз ось ті наші зв'язні слова, слова зв'язки, які дуже часто зустрічаються, наприклад, в якихось письмових завданнях. Отже, давайте ми з вами поговоримо про таку ситуацію, про майбутнє таке наше. Уявимо сьогодні ще й такий день, що дуже було б добре про таке щось подумати. So a lot of foreigners would like to visit Ukraine after to the victory. So let's give some uh, give them a few recommendations. So let's finish the first sentence. Ukraine is worth visiting because. І у нас є слово зв'язка because. Давайте ми якось доповнимо це речення. Ukraine is worth visiting because. Mm -hmm. Oh, okay, Dmitro. Yeah, so, uh, right, you, you've never traveled by plane. Yeah, it's, it's, an, it's rather an experience. Yes, that's right. Uh-huh. Okay, so Ukraine is worth visiting because... Let's finish this sentence in some way. Uh-huh. Because of our culture. Okay, great. Any other reasons for visiting Ukraine? 
Mm -hmm. Ukraine is worth visiting because of landscapes, uh -huh. because of local people and traditions. All right. Any other ideas? Why is Ukraine worth visiting? Because of our traditional delicious food. Because of beautiful cult ah, cities. Not culture. Cities. Yeah, but culture is also uh, rather beautiful, right? Cities. Of, of beautiful cities. Ukraine is worth visiting because... Let's finish this sentence. Mm -hmm. Any other ideas? Suggestions for this sentence? Why is Ukraine worth visiting? So maybe you've already told these reasons. Maybe you've enumerated these reasons to some people, to some foreigners. Uh-huh. Okay. Because of our borscht. <laughs> okay, great. Ukraine is worth visiting because our people are hospitable, uh, generous and kind. We have a long history with a lot of interesting persons and uh, events. So people, it's better to say, right? Of its unbelievable and lovely nature. Okay, great. So let's uh, give some recommendation about some specific things. There are such as. So what examples can you provide? Maybe of some places or some traditions, some cultural uh, phenomena. Mm -hmm. Because this is the motherland of the most brave people in the world. Uh -huh. Our cuisine with E, right, is the best in the world. Our soil is the best to grow anything. Mm -hmm. Okay, thank you. So, there are such as... Let's pick some, I don't know, aspect of Ukraine, of Ukrainian culture, of Ukrainian identity, and enumerate some things. So, there are such as... How can we finish this sentence? Mm -hmm. So maybe let's try to talk about our cities, or our traditions, or our food. Mm -hmm. There are such as. So such as, так, це вираз, який ми використовуємо для надання прикладів, так? Such as, замість for example, можемо його використовувати. There are some mountains in Ukraine, such as the Carpathians and Crimean, the Crimean mountains. Okay, перед um, гірськими хребтами будемо ставити артикль the. There are some symbols in of the city in the streets, such as chestnuts and viburnum. Uh -huh. Okay, okay, thank you. Any other examples of something specifically Ukrainian, typically Ukrainian, that you can provide? Mm -hmm. Okay, okay, thank you. Thank you very much. All right, and if we take... Uh -huh, if we take this sentence, in addition, many tourists... In addition, many tourists... Uh -huh, there are beautiful rivers, such as Dnipro, але тоді треба ще якийсь один приклад назвати, тому що якщо у нас... Де, ну, мається на увазі є множина rivers, то треба назвати декілька річок, принаймні дві. Окей, mm -hmm. okay. so in addition, many tourists. How can you finish this sentence? In addition, many tourists. Mm -hmm. There are many national parks and natural reserves, such as Askania Nova. Так, і тут дуже хочеться, проситься ще якийсь один приклад. Ага. Окей, okay. in addition, many tourists prefer going to the Carpathians over the Alps. Окей, okay, nice, nice. I hope so. I hope that in the future we will have such, uh, such a tendency. Mm -hmm. 
love spending time in Ukrainian cities. At Ryan, our uh, legendary Kievska перепічка. <laughs> okay, right. So, uh, так, так. Це просто тоді треба написати англійською і якщо що, то пояснити, що це таке. Так, ось такі назви локальні, назви їжі, їх краще пояснювати ще, що, що ж воно таке, якщо ви залишаєте назву українську. Admire kindness of Ukrainian people. Yes, that's right. That is correct. Okay, in addition, many tourists choose to travel to Ukraine to try borscht and vareniki. <laughs> yes, yes, definitely. So cuisine is also one of the most important factors of um, tourists choosing our country, right? Mm -hmm. Okay, okay, thank you very much. Thank you for your ideas. Like nature and cuisine, not natural, but nature. Nature and cuisine, many tourists like nature and cuisine. That is right, thank you very much, friends. Так, отже, за допомогою з цих таких слів-зв'язок ми е, складаємо невеличку розповідь. Звісно ж, всі наші думки, вони м, таким чином складаються у таке невеличке м, логічне повідомлення. До речі, про ці слова-зв'язки ви зможете дізнатися вже завтра, і у вас буде можливість отримати невеличкий подаруночок, пов'язаний з цими словами-зв'язками. Окей, okay. in addition, many tourists visit the biggest shopping center in Europe. Uh, what is that? What, what shopping center is that, by the way? I'm not sure about that one. Can you tell me, please, in the chat? Okay, thank you very much, friends. So now... The last thing for today. Останнє, друзі, на сьогодні такий невеличкий ще момент стосовно двох варіантів англійської мови і те, що ми говоримо Республіка Паркінків. Окей, інтересно. I didn't know that. See, I've learned something too. Uh, коли ми говорили сьогодні про те, що треба слухати різних носіїв мови, uh, це також стосується і американської, і британської англійської. Тому ми зараз з вами наостанок спробуємо зробити таке невеличке опитування, невеличкий квіз, якраз пов'язаний з American і British English. Але давайте спочатку пригадаємо, які ж там у нас є відмінності. American English versus British English. Candy. Sweets. Pants. Trousers. Apartment. Flat. Bar. Pub. Trash can. Bin. Toilet. Loo. Highway. Motorway. Eraser. Rubber. Diaper. Nappy. Subway, underground, or tube. Так, отже, відмінностей насправді дуже багато у словнику, так? Е, ну і, звісно, у вимові. Е, restroom, так, може бути також restroom, тому що лу – це такий більш розмовний варіант. Е, так, друзі, зараз ми е, проведемо такий невеличкий квіз, невеличку вікторину, і ви зможете перевірити, чи розрізняєте ви британську та американську англійську. Тому зараз знову переходимо або за QR-кодом, або за кодом, який ви бачите на екрані, приєднуємося, в кого немає можливості, пишемо у чат свої відповіді і... Трошечки пограємо і перевіримо. Is it British or American English? So, let's try uh, to, to answer these questions. Так, приєднуємося, друзі, хто ще не доєднався. Угу. Можемо за QR-кодом, можемо за кодом, який бачите на екрані, таким цифровим. Хто не має такої технічної можливості, можемо писати у чат. Угу. Так, ну що, друзі, поїхали? Отже, перше. Дивимося, обираємо правильну відповідь. Traveler, favor and dialogue. Обираємо, чи це у нас British English, чи це у нас American English. Traveler, favor, dialogue. Угу, there is a catch. Окей, okay, so, yes, it is British, тому що що? Тому що у нас є деякі літери, які не вимовляються, але ми їх просто пишемо. В американській англійській у цих словах буде викидатися буква L у traveler, U у favor, і у слові dialogue ми зазвичай можемо викинути оцю U і за закінчення це. Окей, okay. let's move to the next question, so, gather up, please. Yeah, let's try. Park, driver, and water. So this pronunciation, is it British or American? Park, driver, and water.
Mm -hmm. So, what do you think? Is it British or is it American? No, it's actually British. Так, в британській англійській є ось ця така здатність подовжувати звуки або не вимовляти букву R наприкінці слова. Тому park, driver and water – це у нас британська вимова, британська англійська. Okay, now let's try once again. And this one will be about words. So, store, sweater and patrol. Is it British or is it American? Store, sweater and patrol. Mm -hmm. So, this one is American, absolutely right. So, these are American variants of the words. Now, let's try again. Holiday, prawn and car park. Holiday, prawn and car park. So, is it British? Is it American? Holiday, prawn and car park. Ага, uh -huh. yes, it is British. Так, це британські варіанти слів. Holiday, prawn and car park. Prawn це у нас те ж саме, що shrimp. Так, креветка, просто британський варіант. Uh, okay, now let's try once again and we will start. I already drank coffee today. Так, хто так скаже? Британці чи американці? I already drank coffee today. I already drank coffee today. Uh -huh. No, it's American. Ні, американці зазвичай мають цю тенденцію спрощувати, використовувати past simple замість present perfect. Тут, до речі, ще було використати present perfect за правилами. I've already drunk coffee today. Але вони кажуть I already drank coffee today. І це абсолютно правильний варіант у їхній, їхньому варіанті. Отже, друзі, стосовно тепер того, яка англійська на НМТ, чому варто знати відмінності варіантів англійської мови? Тому що на НМТ, на ЗНО, у завданнях можуть зустрічатися варіанти як американські, так і британські. Тому що текст, тексти адаптуються як із, наприклад, британських якихось джерел, так і з американських. І тому треба бути готовими до різних варіантів. Так само і в, наприклад, аудіюванні може бути хтось із більш таким вираженим британським акцентом, хтось буде із більш американською вимовою. Тому до цього треба бути готовим. Ці відмінності вони не надто якісь такі складні і великі, але про них теж варто пам'ятати. Отже, друзі, це все на сьогодні. Well done, thank you for your great work. Дякую, що трошки більше зі мною затрималися на цьому стрімі, ніж планувалося. Дуже сподіваюся з вами побачитися завтра. Завтра ми з вами робимо підсумки усього-усього, що пов'язане із ДНО НМТ. Тому приєднуйтесь, буду дуже-дуже рада усіх бачити. Не забудьте зараз зайти ще забрати свої подарунки на сайті нашому, ті додаткові матеріали безкоштовні, які ви можете собі завантажити. Буду дуже рада усіх бачити, друзі. Е, ну і, звісно, усім гарного дня. Have a nice day and I will see you next time. Goodbye.